是不是疯了？你知不知道这伤口要是再深一点的话，你手就废了将军，您的伤势怎么样了？要不要请个狼叔过来看看？没想到他会紧张我的伤势。追击到的凶手都已经服毒自尽了，不用想也知道，一定是徐国儒所为。可是他为何要下此毒手？那些杀手的招数和武器，都只能伤我，并不致命。估计他们只是想让我负伤，让阿隐有机可乘。您是说，让夫人偷令牌？现在就看阿隐的决断了。杀死他，难道不是我一直想做的事情吗？可为什么我会去救他？徐言，你只不过是出于医者的本能。别忘了，你和他有着血海深仇，你若是动了恻隐之心。如何对得起死去的爹，还有安福汤的人？这是在用血做药引吗？你这小医女的医术，是否可信？将军放心，我答应了帮你解毒，就一定会全力以赴。希望如此。欢迎。我又不是你府上的府医，我这伤是因你而受的。你为什么要救我？你要替我解蛊毒，命都没了，还拿什么跟我谈条件？将军负伤，看来要在府上休息好一段日子了吧？本将军受伤养病，你似乎很关心我的军务啊。若他一直在府上，我该如何在他眼皮子底下搜查令牌的下落？我只是觉得，将军装瘸，蛰伏不易，如若失去了军权，那便身处险境。本将军有自己的底牌，我与虚国如分庭抗礼，谁都不敢轻举妄动。若有朝一日，有人拿了我的底牌。小叔，你可否帮我找一个人？这个府上，只有你能帮我。你有所托，我定当竭力完成。不知你要找什么人？他叫徐六郎，是个郎中，曾在城中开了一家医馆
，叫安福堂。安福堂。可是顾胜寒一年前残忍血洗那家，是。我也只是抱有一丝希望，希望他可以死里逃生。你和安福堂是什么关系？我与徐六郎是意外在山野中认识的。他教会我医术，如若找到他，你的心绞痛也可以治好。看来你和他关系匪浅，但以我现在的身份，不便亲自寻找。青青，我知道你是不甘心委身于这里。我既已嫁入府中，就选择当着笼中鸟，被圈禁起来。不会的，只要你想，我可以带你离开这里，去草楼，去郊外，去一切我们想去的地方。我还有更重要的事情要做，你可否再帮我一个忙？只要你开口，我定当竭力完成。帮我拖住顾胜海。安福堂一年前遭人灭门，徐六郎，他的女儿徐隐。以及安福堂的伙计皆丧命。徐隐，据调查，徐六郎并未娶妻，此女是他的养女。顾胜寒灭门之后，尸体如何处理？尸体皆被他的手下丢入乱葬岗，乱葬岗死尸众多，应该是不知去向。下去吧。是。小叔。你可否帮我暗中找一个人？若虚青青就是虚野，那一切就说得通了。他叫徐六郎，曾在城中开了一家医馆，叫安福堂。他不仅仅是徐野，青青，还是带着虎符的一父子。所以顾胜寒一年前要做局。制造假死，顾胜寒，没想到如今你的枕边人被我利用，成为赐你的利器。嗯、大哥，我们已经很多年没有一起下过棋了。你叫我来就是为了下棋。大哥可还记得，小时候父亲带回府一副珍贵的玛瑙棋子。爹，这副棋子实在是精妙绝伦。嗯，是挺漂亮。爹，可以送给孩儿吗？你喜欢拿去便是，正好你与你弟弟多切磋切磋棋艺。练我来的痛快。此等小事，我怎会记得？这便是大哥你，一切都来得太不容易，并不懂得珍惜。府上的人皆知我体弱。以为心绞痛是从小的病症，但只有我知道，那是心病。从小到大，我事事受制于你，祖母和父亲把一切好的都留给你，我只能装傻卖乖，有时为了一点点的好处，都要竭尽全力的去争取。况且。我是庶出之子，你从未把我当做手足，我从来没那么想过。如今终于有一次翻盘的机会，大哥，今日这盘棋，恐怕你要输了。
，谁输谁赢还不知道。